আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছেন এখন আমি অষ্টম শ্রেণীর পঞ্চম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট গণিত নিয়ে আলোচনা করব এর পূর্বে আমি গণিতের পর্ব একে সৃজনশীল এক এবং দুই নিয়ে আলোচনা করেছি এই পর্বে আমি সৃজনশীল তিন এবং আপনাদের সংক্ষিপ্ত যে দশটি কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সো আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা ভালো করে দেখবেন আমি প্রশ্নগুলো তুলে নিই কারণ হচ্ছে আপনাদের কাছে সবার কাছে প্রশ্নগুলো রয়েছে সে কারণে আমি প্রশ্নগুলো তুলি নেই সো আমি অ্যান্সারগুলো দিয়েছি কারণ আপনাদের দরকার অ্যান্সার তাহলে আপনারা যদি পারেন কষ্ট করে আপনাদের হাতের যে কোশ্চেনগুলো আছে কোশ্চেনগুলো ধরতে পারেন বাট আমি প্রতিবার প্রশ্ন পয়ে পড়ে আপনাদের অ্যান্সারগুলো দিব তো প্রথম যে তিন নম্বর যে প্রশ্নটি আছে আপনাদের তিন নং যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে একটি পরিবারের বিভিন্ন খাতে মাসিক খরচের একটা সারণি সেই সারণিতে আপনাদের কাছে চেয়েছে যে আপনি আর যে খরচের যে খাতগুলো যে কোন কোন খাতে আপনি টাকা ব্যয় করেন সেই খাতগুলো তারা উল্লেখ করে দিয়েছে বলেছে মোবাইল রিসার্চ অতিথি আপ্যায়ন যাতায়াত ঔষধ ক্রয় এবং হচ্ছে আপনার শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় এরপরে বলেছে ক নম্বর কোশ্চেনে বলেছে সারণিটি পূর্ণ করো তোমার নিজের পরিবারের আলোকে তো আমি আমার মতো করে পূরণ করেছি আপনারা যদি পারেন যে আপনাদের মতো করবেন তাও করতে পারেন বাট আমার মতো করলেও কোনো প্রবলেম নেই তাহলে আমি সারণিটা পূর্ণ করলাম কি যে প্রদত্ত সারণিটি আমার পরিবারের আলোকে পূর্ণ করা হলো তাহলে খরচের খাতগুলো যা যা লিখে দিয়েছে তারা লিখেছি টাকার পরিমাণ লিখতে বলেছে এবং গণসংখ্যা লিখতে বলেছে গণসংখ্যা মানে কি কয়জন সেটা তো মোবাইল রিসার্চে আমরা মানে আমি খরচ করি মানে আমাদের ফ্যামিলিতে এক হাজার টাকা খরচ হয় গণসংখ্যা মানে কয়জন লোক আছে আমার ফ্যামিলিতে তিনজন অতীতে আপ্যায়নে দুই হাজার টাকা লোক সংখ্যা হচ্ছে পাঁচজন আবার মনে করেন না যে অতীতে আসেই না এটা জাস্ট আমি আনুমানিক একটা ধরেছি একটু সংখ্যা যত বেশি ধরবেন আপনার ক্যালকুলেশন তত বড় হবে দরকার কি যত কম ধরতে পারি ততই ভালো যাতায়াত আমি ধরেছি এক হাজার টাকা আর হচ্ছে গণসংখ্যা ধরেছি তিনজন ঔষধ ক্রয় দুই হাজার টাকা গণসংখ্যা দুইজন শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় এখানে ধরেছি আট হাজার টাকা আর গণসংখ্যা হচ্ছে দুইজন কারণ যে কয়জন শিক্ষা মানে লেখাপড়ার সাথে জড়িত ঠিক আছে সো আপনি চাইলে শিক্ষা সামগ্রীতেই বেশি ধরেন টিচার হয়তো বা খুশি হবে বাট যারা আবার ক্লাসে যথেষ্ট পরিমাণে ফাঁকি বাস তারা আবার বেশি ধরেন না তাহলে টিচার মনে করবে যে তার সাথে আপনি ফাইজলেমি করছেন তাহলে গেল আমাদের এক নম্বরের অ্যান্সার শেষ এবার আমাদের তিন নং প্রশ্ন উত্তর খ খ নম্বরে কী বলেছে যে সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় করো তো আমরা মধ্যক নির্ণয় করার জন্য আমরা জানি যে মধ্যক নির্ণয়ের সারণিটা একটু ডিফারেন্ট হয় সেখানে সব দরকার হয় না সেখানে দরকার হয় টাকার পরিমাণটা দরকার হয় গণসংখ্যাটা এবং দরকার হয় ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এটা দরকার হয় তাহলে আমরা টাকার পরিমাণগুলো সব লিখে ফেললাম গণসংখ্যা যেগুলো আমরা উপরে লিখেছি সেই গণসংখ্যাগুলো এখানে লিখেছি এরপরে ক্রমযোজিত গণসংখ্যাটা কেমনে হয় এই যে তিনের জায়গায় তিন দিলাম আবার এই তিনের সাথে পাঁচ যোগ করলে কোথায় হয় আট আবার এই আট যে হলো আটের সাথে এই তিন যোগ করলে হয় কোথায় এগারো এগারোর সাথে দুই তেরো তেরোর সাথে দুই পনেরো তাহলে আমাদের আমরা এখানে টোটাল যে উপাত্তের সংখ্যা এনিকল পেয়েছি পনেরো যা বিজোর সংখ্যা তো আপনারা জানেন বিজোর সংখ্যার মধ্যক নির্ণয় করতে হলে কি হয় এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টুতম পদ আর যদি জোর সংখ্যা হতো তাহলে কি আপনার হচ্ছে সূত্রটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেত ঠিক আছে যদি জোর সংখ্যা হতো তাহলে কি হতো আপনাদের ফর্মুলাটা চেঞ্জ হয়ে যেত তো আপনারা এটা কিন্তু ভেবে নেবেন যে আসলে জোর না বিজোর যদি আপনি আপনার মতো করেন অবশ্যই দেখে নেবেন যেটা জোর সংখ্যা না বিজোর সংখ্যা যদি জোর হয় সূত্র কিন্তু আলাদা আর বিজোর হলে আমার এই যে সূত্রটা এটাই দিতে পারেন তাহলে এন প্লাস ওয়ান বাই টু এতম পদ তাহলে এন আছে কত পনেরো পনেরো প্লাস ওয়ান বাই টু যেহেতু এন ইকল পনেরো সেই কারণে লিখেছি সো ষোলো পনেরো আর এক ষোলো বাই দুই এততম পদ দুই দিয়ে ষোলোকে কাটলে হয় আট আটতম পদের মান তো দেখেন এখানে আটতম পদের মান আছে কি যে স্থানে আট আছে আট স্থানে আছে দুই হাজার দেখছে আটতম পদের মান হচ্ছে দুই হাজার সুতরাং মধ্যক হচ্ছে আমার দুই হাজার উত্তর হয়ে গেল দেখছেন এই হচ্ছে ম্যাথ এবার আমাদের কি করতে হবে এবার জাস্ট আমাদের গ নাম্বারটা করতে হবে সো গ নাম্বার ম্যাথটা আপনারা একটু ভালো করে আমার সাথে কি খেয়াল করবেন গ নাম্বার ম্যাথটা যদিও আমার কাছে গ্রাফ পেপার নাই বাট আপনাদেরকে কিভাবে করতে হবে সেটা আমি খুব ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি কোনো টেনশন করতে হবে না বাট সবাই একটু গ্রাফ পেপার কিনে নিয়ে আসবে না আমি এখানে বলেই দেবো যে কিভাবে গ্রাফ করতে হয় সো সারণি থেকে আয়তলেখ আঁকো এরপর বলেছে আয়তলেখ হতে তোমার নিজের পরিবারের খরচে মানে নিজের পরিবারের খরচের কোন খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে এবং কেন ব্যয় হয়েছে সেটা একটু ব্যাখ্যা করতে বলেছে এখন কোহাতে প্রাপ্ত যে সারণিটা আমরা সারণিটা লিখলাম লেখার পরে সারণি থেকে আয়তলেখ আঁকলাম আয়তলেখটা কেমনে আমি একটা জাস্ট ডেমো এঁকেছি আয়তলেখটা আপনারা এভাবে আঁকবেন আপনারা জানেন যে
কেন স্বাধীন কারণ মোবাইল রিসার্চের উপরেই তো টাকাটা ডিপেন্ড করতেছে কে কার উপরে ডিপেন্ড করতেছে যে ডিপেন্ড করবে সে ওই এর স্থানে বসবে আর যে হচ্ছে স্বাধীন সে হচ্ছে এক্স এর স্থানে বসবে ঠিক আছে তাহলে আমরা মোবাইল রিসার্চ অতীতে আপ্যায়ন যাতায়াত ঔষধ তারপর হচ্ছে শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় এগুলো আমরা লিখেছি এখন আপনারা কিভাবে এই লেখটা আঁকবেন কারণ এখানে দেখেন এখানে কিন্তু আপনি যে ওই কি বলে এটা এটা একটা হিস্টোগ্রাম রাইট এখন বা আয়তলেখ যেটাই বলেন না কেন এখন যদি আপনি মনে করেন যে আয়তলেখ দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে আপনারা যখন পাশাপাশি আপনারা যেটা করেছেন যে পাশাপাশি দুটো মিলে মিলে যে আয়তলেখটা এটা এটা হবে না কেন এটা হবে না কারণ এখানে তো আর আপনারা চাইলেই শ্রেণীব্যাপ্তি পাচ্ছেন না কারণ শ্রেণীব্যাপ্তি যেহেতু নেই দ্যাটস আপনাদেরকে এভাবেই আঁকতে হবে এখন কোশ্চেন হতে পারে স্যার তাহলে আমরা কিভাবে আঁকব আপনারা মনে করেন যে এখানে সিরিয়াল অনুযায়ী ধরলেন পাঁচ ঘর বাদ বাদ দিয়ে আপনি ধরলেন এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার চার হাজার আপনি চাইলে পাঁচশো এক হাজার পনেরোশো দুই হাজার এভাবেও ধরতে পারেন আর এখানে মোবাইল রিসার্চ এই যে পয়েন্টগুলো আপনারা ইন্ডিকেট করবেন যে মাঝ বরাবর যে দাগগুলো আছে না দেখবেন যে এরকম একটা দুইটা তিনটা এরকম কিন্তু দাগ আছে আপনারা দেখবেন সো মাঝখানে যে রেড লাইনটা আছে ওই লাইন বরাবর আপনি মনে করেন মোবাইল রিসার্চ লিখলেন তাহলে ওই লাইন এবং আগের লাইন এবং পরের লাইন টোটালটা অ্যাড করে আপনি কি করলেন তারপর হচ্ছে আপনি বরাট করে দিলেন আর উপরে কতটুকু উঠবেন যে মোবাইল রিসার্চের জন্য আপনি কত দূর পর্যন্ত যেতে পারবেন আপনি যেহেতু এক হাজার দেড়শো এক হাজার এখন কোশ্চেন হতে পারে স্যার আমরা কি আমাদের মতোই মোবাইল রিসার্চের জায়গাগুলো ধরতে পারবো ইয়েস ইউ ক্যান ডু দ্যাট হ্যাঁ তবে অবশ্যই আপনি কত ঘর পরপর ধরেছেন সেটা একটু মাথায় রাখবেন যে আপনি যে এই খাতগুলো খাতগুলো যে ধরছেন মাঝখানে যে স্পেসটা স্পেসটা ঠিক রাখবেন যেমন প্রথমটা ধরলেন পাঁচ ঘর নিয়ে আবার পাঁচ ঘর ব্যবধান রাখবেন আবার পরবর্তীটা পাঁচ ঘর আবার ব্যবধান রাখবেন পাঁচ ঘর আবার পরবর্তীটা পাঁচ ঘর ধরে করে ফেলবেন বাট এরকম হবে হয় না জন্য যে প্রথমটা পাঁচ ঘর দিয়ে আপনি আয়তলে মানে আপনি হচ্ছে বরাট করে ফেলছেন তারপর রাখছেন দুই ঘর দুই ঘর রেখে আবার করেছেন আবার আপনি রাখছেন পাঁচ ঘর তখন কিন্তু এলোমেলো হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি মাঝখানে স্পেস যতটুকু রাখবেন সবগুলো সেম স্পেস রাখবেন আমার কথা বুঝতে পারছেন আশা করি তো এরপরে মোবাইল রিসার্চে আমরা এক হাজার ব্যয় করি এই কারণে এক হাজারের সমান সমান আমরা এতটুকু দা ই করে এটুকু বরাট করেছি আবার অতীতে আপ্যায়নে দুই হাজার আবার যাতায়াতে এক হাজার আবার ঔষধ ক্রয় এক দুই হাজার আর শিক্ষা সামগ্রী ক্রয়তে আট হাজার অর্থাৎ হাইয়েস্ট যেটা সেটা আমরা ই করেছি তারপর আমি বরাট করে দিয়েছি এখন তারা এই যে আমরা আয়তলেখটা আঁকলাম আয়তলেখের ব্যাখ্যার দরকার আছে না তো আমি অপর পেজে যাচ্ছি আশা করি আপনাদের এতটুকু লেখা শেষ ওকে এবার আমরা হচ্ছে আয়তলেখের ব্যাখ্যাটা দেখব এবং এর সাথে হচ্ছে আমরা কি দেখব আমরা হচ্ছে আমার এই যে আয়তলেখটায় কি কি লেখলাম সেটা একটু আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে যে এক অক্ষ বরাবর খরচের খাত এবং অয় অক্ষ বরাবর টাকার পরিমাণ এক অক্ষ বরাবর প্রতি পাঁচ বা দশ ঘর সমান মানে আপনি হয় পাঁচ ঘর নেবেন না হয় দশ ঘর নেবেন সমান একটা খাত এবং অয় অক্ষ বরাবর প্রতি পাঁচ বা দশ ঘর সমান সমান এক হাজার টাকা নিয়ে পাঁচ বা দশ ঘর সমান দেখছেন এক হাজার টাকা নিয়ে দুইটার কিন্তু যে কোনো একটা ধরবেন আবার আপনি আবার দুটোই লিখে দিয়েন না হ্যাঁ এক হাজার টাকা নিয়ে আয়তলেখ অঙ্কন করা হলো এরপর ব্যাখ্যাটা কি আয়তলেখ হতে দেখা যায় যে শিক্ষা সামগ্রী ক্রয়ে সবচেয়ে বেশি খরচ হয়েছে কারণ আমার পরিবারে আমরা সরি আমরা দুই ভাই শিক্ষা সামগ্রী কিনতে পছন্দ করি এবং নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের আপডেট রাখার চেষ্টা করি হ্যাঁ বা যুগ যুগ উপযোগী রাখার চেষ্টা করি তো এভাবে আপনি চাইলে ব্যাখ্যাটা দিয়ে দিতে পারেন আপনার যেটা খুশি হ্যাঁ এবার আমরা যাই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দশটা নিয়ে আলোচনা করব খুব দ্রুত আমি যাব দেখেন এক নম্বর প্রশ্নটা আমি জাস্ট প্রশ্ন তো তোলার দরকার নেই কারণ আমি প্রশ্ন তুলেই তো ম্যাথ করেছি তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস পঁচিশ হ্যাঁ এখন আমরা কি করব আমরা কিন্তু এখানে আপনার একটা জিনিস খেয়াল করবেন এই যে মিডল টার্ম এখানে আমরা মিডল টার্ম করেছি যদিও আপনার জানেন ফাইভের সাথে এক্স স্কোয়ার গুণ করলে কি হয় ফাইভ এক্স স্কোয়ার এখন দেখেন এই ফাইভ এক্স আর এক্স গুণ করলে কিন্তু ফাইভ এক্স স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে আর একইভাবে আমার মাঝখানে সিক্স এক্সও রাখতে হবে তো মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস এক্স যদি আমরা ই করি তাহলে কি মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যায় আর ফাইভ এক্স আর এক্স আর সিক্স এক্স হয়ে যায় ঠিক আছে হ্যাঁ তো দেখেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ফাইভ আর নিচে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলায় ফেলেছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার তো এখন যদি আমরা এক্স কমন নিই থাকে এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান কমন নিলে থাকে এক্স মাইনাস ফাইভ আর নিচে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে প্লাস বিন টু মাইনাস বি তো উপরে এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ দুটো থেকে একটা কমন থাকে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান
a minus b divided by a plus a plus b divided by a sorry b এটার আমরা সমান সমান কত তারা বের করতে বলেছে তো আমরা a আর b এর লসাগু করেছি ab এখন দেখেন এখানে b কমন যায় থাকে a minus b plus এখানে আছে b নাই কি a দ্যাটস a কমন যায় থাকে a plus b তো দেখেন এর সাথে বিগুণ করলে ab minus এর minus b এর সাথে বিগুণ করলে b square plus এর plus এতে এতে a square plus 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 এর সাথে বিগুণ করলে ab নিচে হচ্ছে ab তো এখন দেখেন এই a square আমরা সামনে এনেছি ab আর ab যোগ করলে হয় 2ab আর minus b square এর জায়গায় minus b square নিচে হচ্ছে ab এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर দুই শেষ এবার তিন তিন নাম্বার ম্যাথে আমাদের बोले छे one by x minus y minus x square minus x y plus y square divided by x cube plus y cube एटिया समान समान कतो ताल आमरा की करवो एई आगेर मतुई जस्ट आगेर टू भेंगे नीत हबे one by x minus y minus x square minus x y plus y square x cube plus y cube मानी a cube plus b cube एर फर्मूला a cube plus b cube एर फर्मूला की आपना सबाई जानें a plus b whole cube सरी a plus b मानी उत्पादो केर फर्मूला a plus b into a square minus a b plus b a square तो एखाने एक्टर जिनिश ख्याल कोरे देखते पारें जे a टेकें तु काटा काटी जो दी कोरें जो दी अपनी काटा काटी कोरते चान तो अला अबुश्य ब्राकेट्टा दीबें हाँ एक आरोने में आगे ब्राकेट दे ही नहीं � जोधी काटती इच्छा ना करे तो लोगों को दिए अपने मैथ करते बन कौन समझना है तो लोगों को वन बाय एक्स माइनस वाई इ माइनस इ माइनस ऊपर ए ऑन कारण जो कौन किसूना है तो कौन एक्स है तो वन बाय एक्स प्लस वाई तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ए दूसरे लोशन को अच्छे ए टाइ तो एक है ना से वन वन दिलाम तले एक है ना से एक्स माइनस वाई नाइकी एक्स प्लस वाई माइनस ए वन इर वन एक है ना से एक्स प्लस वाई नाइकी एक्स माइनस वाई दिलाम तार पर एक्स एके एक्स प्लस वाई एके वाई माइनस तो निश्चय से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या नो x माइनस y x प्लस y ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शूत्रों तो ये कहाँ देखें x से x से काटा जाए था कि y और y जो कल है two y और निश्चय से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर शेष तीन नंबर में शेष एक बार हम लोग चार नंबर में आते कर बो चार नंबर में तो बोला है छे ten x to the power five b to the power four z cube divided by three x square b square z into fifteen y to the power five b square z square divided by two y square a square x ये टाइप हमारे की कुर्ते बोले छे हमारे बोले छे ये जो समान समान कोतो तो हम रखी करवा हम रख शर्बत पर थोम शब्द गुला के ऐड करे छी किच्छु करी ने दाग दिया जस्ट शबाई के एक टा घरे नियाश सी येर पड़े देखे ना हम रख दुई दिया दोष के कटे सी पास दुगने दोष तीन दिया पोनरो के कटे सी तीन पास आ पोनरो तल देखे ना पास पास आ कोता है पोचीश और ऊपर जा से त जेदी के छोटो दिखे ना हाँ तो ऊपर आसे फाइव तो फाइव टे बड़ जगह ए कारण बड़ो थे छोटा बद गए दैट से एक्स स्कोयर थको एखे आज बीट दुआर फोर और नीचे आसे बी स्कोयर दैट से एखान थे थके कि स्कोयर गल थे बी स्कोयर ए बी स्कोयर और ए बी स्कोयर दुटे गुण कल है बीट दुआर फोर और एखे आज जेड किूब एखान आसे और जेड स्कोयर तो दुटा जो कल है कत जेड टू दुआर फाइव पास के जो एक्टा जेड जाए थे जेड टू दुआर फोर और ऊपर थे वाई टू दुआर फाइव और वाई स्कोयर तेल पास के जो दुई जाए थे वाई किूब और नीचे थे शुद्ध ए स्कोयर ए स्कोयर ये अन्सार ओके एबार हमरा पास नंबर में टक्कर बो पास नंबर में टक्कर बोले चाहिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भाग ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्यूब माइनस बी क्यूब तल हमरा की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शूटर ए प्लस बी इनटू माइनस बी और स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भाग रहे जो दी गुण करी तो कौन निश्चित ऊपर चला जाए तो एक्यूब माइनस बी क्यूब पर शूटर की ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर निश्चित से ए प्लस बी अकुन देखें ए प्लस बी ए प्लस बी काटा जाए ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर काटा जाए तो ए माइनस बी ए माइनस बी दूसरे माइनस बी मिले ए माइनस बी होल स्क्वायर ए बार स्वाइन नंबर में टा स्वाइन बस्तुर समावेश बा शंग्रो के सेट बोले तल सेटे शंग की क्लियर आशा करी शबाई बुझे चेन हाँ तल सोय नंबर शेष अमी किंतु अपर पिछले चले गया एक बार हमारे सात नंबर में टक्कर बो, हमारे सात नंबर में तो बोले छे जैसे सेटर तालिका पद्धति बोलते की बुझो, ताले एक हने जाली किसी ताई शुंदर कर लिख दिवन, जैसे सेटर तालिका पद्धति, जे पद्धति ते सेटर शकुल उपादान शुनिद रिश्तो भावे उल्लेख करे द्वितीय बंदोनी, अर्थात इस सेकंड ब्रैकेट इर ए पद्धति थे एकाधिक उपादान थकले कमा व्यवहार करे उपादान गुलो के अलग अलग करा है जब उन्हें इक्वल सेकंड ब्रैकेट ऑन टू थ्री ए गुले ही होते हैं अमार सेटर ताली का पद्धति तल शात नंबर क्लियर ये बार आठ नंबर मेट्रो करो आठ नंबर में तो बोले थे जे ए इक्वल सेकंड ब्रैकेट ऑन टू थ्री ए रूपोसेट टू क्यूब तल टू क्यूब मानी कि एट तल ए सेटर उपादान गुल बेर करो एक दो तीन अब अरे एक दो एक तीन दो तीन और एक दो तीन ये होते हैं शाट्टा और फाका सेट होते हैं शॉकल सेटर उपसेट आशा करिए क्लियर आठ नंबर होएगा लो 
এবার নয় নম্বর নয় নম্বরে বলেছে যে কিউ ইকুয়াল সেকেন্ড ব্র্যাকেট এক্স সাজ দ্যাট এক্স কমা ফোর্টি এর সকল গুণনীয় সেটের তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করো এই সেটটাকে আমাদের কি কী বলছে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তো দেওয়া আছে কিউ ইকুয়াল সেকেন্ড ব্র্যাকেট এক্স সাজ দ্যাট এক্স কমা ফোর্টি এর সকল গুণনীয় তো ফোর্টি টু এর গুণ নিয়ে ওয়ান ইন্টু ফোর্টি টু টু ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান থ্রি ইন্টু চোদ্দো মানে ফোরটিন সিক্স ইন্টু সেভেন তাহলে কিউ ইকুয়াল আমরা সবগুলো বসাই দেবো ওয়ান টু থ্রি সিক্স সেভেন ফোরটিন টোয়েন্টি ওয়ান ফোরটি টু শেষ নয় নম্বর শেষ এবার লাস্ট একটা ম্যাথ আছে সেই ম্যাথটা হচ্ছে পি ইকুয়াল যদি আপনার সেকেন্ড ব্র্যাকেট টু থ্রি ফোর এবং কিউ ইকুয়াল ওয়ান থ্রি ফাইভ হলে পি ইউনিয়ন কি এবং পি ইন্টারসেপ্ট কিউ নির্ণয় করো তাহলে দেওয়া আছে পি ইকুয়াল টু থ্রি ফোর এবং কিউ ইকুয়াল ওয়ান থ্রি ফাইভ তো পি ইউনিয়ন কিউ তাহলে পি এর মান কি টু থ্রি ফোর আর ইউনিয়ন কিউর মান কি ওয়ান থ্রি ফাইভ তাহলে সবগুলো কমন যাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হয়ে গেল আর পি ইন্টারসেপ্ট কিউ মানে হচ্ছে পি এর মান বসাইলাম ইন্টারসেপ্ট কিউর মান বসাইলাম অর্থাৎ যেটাকে আপনারা টুপি বলেন তো এই টুপিতে কী হয় যেটা মিলবে সেটাই যাবে কেবলমাত্র অ্যান্সার হয় তাহলে থ্রি থ্রি মিলছে তার সেই থ্রি থ্রি এই থ্রিটাই অ্যান্সার তাহলে এই ছিল আমাদের দশ নম্বর ম্যাথ এরই সাথে সাথে আমরা এই চ্যাপ্টারের সকল ম্যাথগুলো শেষ করলাম মানে এই চ্যাপ্টার বলতে হচ্ছে এই আপনাদের কি বলো ওটাকে অ্যাসাইনমেন্টের সকল ম্যাথ শেষ করলাম আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে আপনাদের বিজ্ঞান বিজ্ঞান যে আপনাদের এবং হচ্ছে আপনার ইসলাম রিলিজিয়ান যেটা আছে আপনারা যারা এখনও আমার জন্য ওয়েট করছেন যে স্যার যখন ভিডিও দিবে তখন লিখব কোনো সমস্যা নেই টেনশন করতে হবে না আমি আগামীকাল এবং পরশু এই দুই দিনের মধ্যে আপনাদের সকল ভিডিও পঞ্চম সপ্তাহের সকল ভিডিও আমি আপলোড করে দেবো সো ডোন্ট ওয়ারি যদি আমার উপরে আস্থা থাকে দেন আপনারা ওয়েট করতে পারেন আর যদি আস্থা না থাকে তাহলে আপনারা লিখে ফেলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সো যারা এখনও লিখেন নেই লেখার দরকার নেই ওয়েট করেন যারা যারা ভিডিও দিচ্ছে সবগুলো দেখেন দেখে ওখান থেকে আইডিয়া নেন এরপরে আমি যখন ভিডিও দিব তখন হচ্ছে আপনারা সবগুলো অ্যাডজাস্ট করে তারপর হচ্ছে আপনারা লিখতে পারেন আদারওয়াইজ আপনারা যদি এর চেয়ে ভালো লিখতে পারেন লিখে ফেলেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ